அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் சிக்ஸ் டிஷ்யூஸ் லெசன்ல பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டு ஃபைவ் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் மஸ்குலா டிஷ்யூ மஸ்குலா டிஷ்யூல வந்து செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எலாங்கேட்டடா இருக்கும் அந்த செல்ஸ் நம்ம மசில் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மசில்ஸ் ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பாடியோட மூமெண்ட்க்கு இதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு இந்த மசில்ஸ்ல ஸ்பெஷலான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு அதோட பேரு கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன் அதோட பேருக்கு ஏத்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் நினைக்கிறோம் <laughs> muscles in our hands and legs so நம்ம கை கால்கள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சபடி தான் அதோட மூமெண்ட் வந்து நடக்குது இல்லையா so அதனால அதுல இருக்க muscles வந்து voluntary muscles அப்படினு சொல்றோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து skeletal muscles அப்படினு சொல்லலாம் எதுனாலனா இந்த muscles mostly நம்மளோட bones ஓட attached ஆ இருக்கு அதனால இந்த muscles நம்மளோட body movement க்கு ரொம்பவே help பண்ணுது இந்த voluntary muscle நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் கீழ வச்சு பாக்கும்போது அதுல alternating dark and light bands தெரியும் so இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கனா தெரியும் இதுல வந்து இதுல வந்து parallel light band and dark band irukum idu paatha dark ah theriyum idu paathina light ah theriyum so adhu dhaan dark and light bands appdin solranga adha vandu striations appdinu solalam adanali inda muscles ah vandu striated muscles appdinu solrom inda tissue la iruka inda cells vandu neelama irukum romba long ah and cylinder mari irukum paakradhukku then unbranched unbranched na idhil irundhu thaniya endha branch um vandu varadhu neelama ore oru cylinder maadhiri dhaan irukum adhil irundhu endha branches um elumbadhu adhe mari they are மல்டிசிலிருக்கு in elementary can also namma vandu saapada mulungum bodu and the food move aagi namma food pipe kulla stomach kulla la povudhu illaya adha vandu nammala control panna mudiyadha and the movement so adhu vandu involuntary movement kana or example adhe mari blood vessels contract aagradhiyum relax aagradhiyum nammala control panna mudiyadha idella involuntary movements so idhila involve aagi irukka muscles vandu namma involuntary muscles appdin solrom inda muscles namma smooth muscles illana unstrained muscles appdinu sollalam adoda diagram neenga paakalam inda muscles la pathina end striations um illa adha dark band light band adha mari illa adanalai id unstrained muscles appdinu sollalam smooth muscle nu sollalam inda cells ah paathona adu neelama irukku adu mattum illama adoda ends vandu pointed ah irukku rendu pakkamume so idha vandu spindle shape appdinu solrom adu mattum illama inda cells vandu uninucleate so oru oru cell ayum paathana ore oru nucleus dhaan irukku adanalai id uninucleate appdinu solrom inda muscles enga enga la irukku appdinu paathona nama kannula iris appingra or part அது வந்து இன்வாலன்ட்ரி மசில் எதனாலனா இந்த ஐரிஸ் என்ன பண்ணுதுனா நம்ம ஒரு பிரைட்டான லைட்டை பார்க்கும் போது இந்த ஐரிஸ் மூவ் ஆகி நம்மளோட பியூப்பில் வந்து சின்னது படுத்துது ஸோ தட் கம்மியான லைட் நம்ம கண்ணுக்குள்ள என்டர் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு டல் லைட்ல இருக்கும் போது நம்ம பியூப்பில் வந்து பெருசு பண்ணுது இந்த ஐரிஸ் பெருசு பண்ணி நிறைய லைட்டை உள்ள எடுத்துக்க பாக்குது ஸோ இந்த மூமெண்ட் எல்லாம் நம்மளா நினைச்சு பண்றது இல்லை அதுவா தானா நடக்கிறது ஸோ அதனால இது வந்து இன்வாலன்ட்ரி மசில்னு சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம யூரிட்டஸ் அண்ட் ப்ராங்கை ஆஃப் த லங்ஸ் இதுல இருக்கிற மசில்ஸும் இன்வாலன்ட்ரி மசில்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கார்டியாக் மசில்ஸ் ஹார்ட்டோட மசில்ஸ் நம்ம கார்டியாக் மசில்ஸ்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த மசில்ஸ்ல ரிதமிக் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் இருக்கு ஸோ நம்ம ஹார்ட் பீட் தெரியும் நமக்கு லப்டப்னா அடிச்சுக்குது இல்லையா சோ அது வந்து ரொம்ப ரிதமிக்கா இருக்கு அது மாதிரி ரொம்ப ரிதமிக்கா தான் இந்த மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுது இது வந்து த்ரூ அவுட் தி லைஃப் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து நிக்காம நம்ம லைஃப் இருக்குற வரைக்கும் அது நடந்துட்டே தான் இருக்கு சோ அதனால இத வந்து இன்வாலன்ட்ரி மசில் அப்படினு சொல்றோம் இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கனா தெரியும் ஹார்ட்ல இருக்க மசில் செல்ஸ் வந்து இதுவும் சிலிண்ட்ரிக்கலா தான் இருக்கு ஆனா இது வந்து பிரான்ச்டா இருக்கு வாலன்ட்ரி மசில்ஸும் சிலிண்ட்ரிக்கலா தான் இருந்தது ஆனா அது அன்பிரான்ச் ஆனா கார்டியாக் மசில் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் பட் பிரான்ச்டா and then இது வந்து யூனி நியூக்ளியேட் ஒரு ஒரு செல்லலயும் ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் டிஷ்யூனா என்னன்னு பார்க்கலாம் நர்வஸ் டிஷ்யூ அப்படிங்கறது ஸ்பெஷலைஸ்டா 
நம்ம பாடியில ஸ்டிமுலஸ ரிசீவ் பண்றதுக்கும் ஸ்டிமுலஸ டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகுற ஒரு டிஷ்யூ சோ ஸ்டிமுலஸ் என்னன்னா தூண்டுதல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஹாட்டான பிளேட்டை வந்து தொடரோம்னா டக்குன்னு நம்ம கையை எடுத்துடுறோம் இல்லையா சோ அதுதான் வந்து ஸ்டிமுலஸ் அந்த தூண்டுதல் வந்து நம்மளோட பாடியில இருக்கிற நியூரான்ஸ் வழியா ரிசீவ் ஆகி அது நம்மளோட மூளைக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அங்க இருந்து சிக்னல் திருப்பியும் நம்ம கைக்கு வந்து நம்ம கையை எடுக்கிறோம் சோ இந்த ரேபிட் மூவ்மெண்ட் வந்து எதனால நடக்குதுன்னா நம்ம பாடியில இருக்கிற இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூனால தான் நடக்குது சோ அந்த நர்வஸ் டிஷ்யூல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் நர்வ்ஸ் இது மூணுமே சேர்ந்தது தான் நர்வஸ் டிஷ்யூ சோ இந்த நர்வஸ் டிஷ்யூல செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம நர்வ் செல்ஸ் ஆர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அந்த நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பார்க்கலாம் நியூரான்ல வந்து ஒரு செல் பாடி இருக்கு சோ இந்த டயக்ராம்ல எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து செல் பாடி அந்த செல் பாடியில நடுவுல இருக்கிறது வந்து நியூக்ளியஸ் அதை சுத்தி இருக்கிறது வந்து சைட்டோபிளாசம் இந்த செல் பாடியில இருந்து நிறைய ஹேர் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அரேஸ் ஆகுது அதுல ஒண்ணு மட்டும் ரொம்ப நீளமா இருக்கு அத வந்து ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்றோம் மத்ததுலாம் ஷார்ட் ஷார்ட் பிரான்சஸா இருக்கு அத வந்து நம்ம டென்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் நியூரான் எடுத்தாலே அது ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு நீளமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த நர்வ் ஃபைபர்ஸ் அதாவது இந்த நர்வ் செல்ஸ் நியூரான்ஸ் எல்லாமே ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மூலியமா ஒன்னா சேர்ந்துதான் ஒரு நர்வ வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த நர்வ்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ் ரெண்டுமே காம்பினேஷனால தான் இந்த ரேபிட் மூமெண்ட்ஸ் நடக்குது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க ஒரு முள்ளை மிதிச்சிடுறீங்க உடனே நம்ம கால் எடுத்துறோம் இல்லையா ஸோ அது எதனால அப்படின்னா நம்ம அந்த முள்ளை மிதிச்சதும் நம்ம நர்வ்ஸ் வந்து அந்த சிக்னலை நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கொண்டு போகுது அதைதான் நம்ம ஸ்டிமுலை அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த சிக்னலை அந்த ஸ்டிமுலை வந்து நம்ம ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டு அங்க இருந்து ஒரு இம்பல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம மசில்க்கு திருப்பி அனுப்புது அதனாலதான் நம்ம காலை உடனே எடுத்துறோம்